அஸ்லாமு வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பப்ளூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச வெஜ் ப்ரான் மெக்ரோனி தான் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு இருநூறு கிராம் ப்ரான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து தலையையும் வாழையும் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் உப்பு மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணிக்கொள்வோம் அதுக்கு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதோட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதோட ஒரு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நாங்கள் நூடுல்ஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் குக் பண்ணி கொள்வோம் அதுக்கு நான் வந்து நூடுல்ஸில் பேக்கெட்டில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே செஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்கள் நான் அதுக்கு கொஞ்சம் அளவாக தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் நாங்கள் எங்களோட வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் எப்பயுமே நூடுல்ஸ் செய்கிற நேரம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிங்கன்னா நூடுல்ஸ் ரொம்ப நல்லதாக நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட நான் இன்றைக்கி மூணு பழுத்த தக்காளி எடுத்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் அதையும் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு கேரட் அதையும் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதை ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு அதுக்கப்புறம் கேபேஜ் அது ஒரு ரெண்டு கப் அதுக்கப்புறம் லீக்ஸ் அதுவும் ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி கொதிச்சுட்டு அதில் நான் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அது குக் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வச்சு வேக விடுங்க இப்போ நாங்கள் நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு கறி செஞ்சு கொள்வோம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாகவே எந்த ஆயிலும் யூஸ் பண்ணாமல் நூடுல்ஸ் செய்கிற நேரம் பட்டர் யூஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நூடுல்ஸ் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாகவும் நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும் பட்டர் நல்லா உருகினதும் அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த ப்ரான் அதையும் நான் சின்ன சின்ன துண்டெல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பட்டரில் போட்டு இறாலை வதக்கிற நேரம் ரொம்ப நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதை போட்டதுமே ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் வீடு ஃபுல்லாகவே அப்படி ஒரு வாசனை அடிக்கும் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கிற ஒனியன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம் அதை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா நான் கேரட் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் பிகாஸ் கேரட் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறமா கேரட் ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வதக்கி கொள்ளுங்க அதை அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கிற கேபேஜ் அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதாவது பீன்ஸ் பீட்ரூட் பொட்டேட்டோ காலிஃப்ளா அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதுக்குள்ள ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொள்ளுங்க ப 
பாருங்க உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் வதங்குற அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா லீக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை சின்னதாகவும் வெட்டிக்கொள்ளலாம் பெருசாகவும் வெட்டிக்கொள்ளலாம் அது உங்களோட விருப்பந்தான் பிகாஸ் நாங்கள் போட்டு வதக்குற நேரம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சின்னதாயிரும் அதால் அளவு கணக்கு பார்த்து வெ வெட்டிட்டு இருக்க தேவையில்லை பிகாஸ் காலையில் எலும்பி கிட்ஸுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குற நேரம் அளவு பார்த்து வெட்டிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு டைம் போயிடும் அதிலேயே அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி மூடி போட்டு மூடி வைங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எல்லாம் வதங்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் நூடுல்ஸுக்கு ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஒன்றரை கப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு கப் எடுத்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க லாஸ்ட்டாக நாங்கள் அந்த அரை கப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொரியண்டை பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா நாங்கள் குக் பண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மெக்ரோனி அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் விருப்பமோ அந்த மாதிரி ஷேப்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் எப்பயுமே சின்ன அளவில் உள்ளது தான் எடுத்துக்கொள்வேன் பிகாஸ் பெருசு பெருசாக எடுத்தால் சம்டைம்ஸ் அது ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒட்டாது ஸோ நான் சின்னது தான் எடுத்துக்கொள்வது அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எல்லாமே உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களோட வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அளவை விட கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கிட்ட சோயா சாஸ் இல்லாட்டி இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி கொள்ளலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க அதெல்லாம் நல்லா கம்பைன் ஆகட்டும் அடுப்பை குறைவான தீலே வச்சுக்கொள்ளுங்க நாங்கள் மேகி செய்கிற மாதிரி இல்லை மெக்கரோனி செய்கிறது மேகி செஞ்சோம்னு சொன்னால் ஒரு கொஞ்சம் போல கறியாக இருந்தாலும் அதோடு அது நல்லா பிடிச்சி கொள்ளும் ஆனால் மெக்கரோனி கொஞ்சம் பெருசு அதோட வலுக்கிற தன்மை உடையது கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கறியை நாங்கள் நல்லா திக்காக செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் மெக்கரோனியோடு நல்லா கம்பைன் ஆகி வரும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பம்டா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் சீஸ் ஆட் பண்ணலை ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒட்டி வாரத்துக்காக வேண்டி நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து ஒரு கால் கப் தண்ணியில் அதை கரைச்சி இதில் விட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ஸ்டெப்பும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையானதை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது நீங்கள் ப்ரான்ல தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் பீஃப் இல்லாட்டி டூனா அப்படி இல்லாட்டி சிக்கன் எதில் வேணுன்னாலும் நீங்கள் செய்யலாம் எதில் செஞ்சாலுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நல்லா கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் எவ்வளவு அம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை மேலால் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் எந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க இப்போ இதை நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய்